你打几年球啊？一年，哇你哎。你们要打一年这样，我就我就辞职，我甭干了。太厉害了，这都。以前没不是他这个，反省。哎，一打反手露馅了。你原来是不是直板改的？对，啊，说对了，对吧？你看他这反手，整个一推挡，对不对？没哪有反手那横板反手那那个那个劲儿啊，对吧？你你说说，说说反手，这动作字都也不规范，有的拍子也不会的。对，是有这个问题。现在有两个问题，因为你现在说你正手啊，你正你正手打球，两个最大的问题。第一个，你是全用肩拉出来的球，根本就没有前臂，当然这是现象啊。第二个现象，就是说，你这个接住球的时候，板型跟球体的这关系，就是说他拉住了球，百分之九十以上的球全是侧旋，就是从外观上看，他这个板型，我们讲话就是内抠太厉害了。但是这样拉有什么一个什么好处啊？稳，不失误，知道吧？它稳呢。可是有一个问题，这球啊，既不冲，也没力，发不出力。所以好的弧圈，我们有几个说法。第一，所以说我们在跟小孩打的时候，你比如现在的握拍啊，我们是要求这个手腕跟这板头这部分是这样的，外观，这是第一条。第二条，手腕。适当外展，不要这样，这样发不出力，它这样才好发力。因为什么？主要是想食食指和前臂，因为这样以后它就用不上食指了，前臂也用不上。越往里抠，它越用的是这一段，知道吧？而且它打球是完全是这样打的，它这一段很少，没有几乎。所以说呢，你两条，一个呢，你现在啊，你比如说。不拉，你你打，你看啊，你看他这握板他这握板特别典型。大家伙看他这握板啊，第一，他这个他这个板肩呢，拍肩呢，没对着虎口，也没贴住，他是这样的，什么意思呢？他那个他那个板子啊，是贴在自己这个食指的根部这个部位，所以他肯定是抠着的。我们要求那个板子那个中心差不多是这样的。手腕再一打开，他这个力量就容易发出来了。他这感觉的，知道吧？你现在这感觉太多，而且这儿累了，知道吧？这是一个情况，知道吧？另外呢，你这个反手啊，反而倒不是什么太主要的问题，因为你反手你原来是这直板嘛，其实它是这样，正好你反正你反正原来也不大会打，记住啊，它是这样的，你看啊，这手是这样，有点这样的，它是，哎，这样的。这样的，对，对，绝不能跟直板推挡是这样的，对不对？你你这一个板型，手背稍微让它稍微拱起来一点，对，它这这样形成一个平面嘛，放松放松，哎，抓抓住就行，别这样，这样就行，拿住就行，哎，来，哎，这样这么打，别这么打，知道吧？它是稍微偏右一点，哎，知道吧？每天啊，花上个十分钟啊。徒手挥拍，我告诉你，比打球还管用。那挑拍子管用吗？你别弄那铁拍子，<笑>那都是恶质。你是上来就，您您可不能把那铁拍子给谁都推推销给谁啊？用前臂迎出去，前臂迎出去，你看，球球在这儿吧，迎出去，回来，迎出去，回来。哎，不用快，一天有个五六分钟，知道吧？比你在台上瞎打强多了。我告诉你为什么？因为你，你比如说你，你在这儿跟他们练，我估计第一，你打出这个球，你对力量旋转什么你都控制不了，你的对手水平也不高，他过来他也控制不了，所以你那你那动作的连续中变形那是一定的，知道吧？与其那样，你还不如老老实实的
打的这个徒手挥拍。另外就是什么呀？这哎，来来来来，多球啊！对，对，对，对，还原，走，还，走，还，走，还，走。好的，别发力，别发力。对，送出去，送出去，漂亮。对，对，知道吗？这么练，这么练，然后挥拍，挥拍，然后咱们练，慢慢找感觉。千万，第一，别挥铁拍子；第二，不许发力，不打，推啊，推，推，对，漂亮，推手腕打开，对，推，漂亮，推，你现在一打就这样，手腕打开，对，来，推，推。别等那球掉下去了。我为什么给你短球？就是让你转腰迎过来推。对，别发力。你们以为练球那么容易呢？成年人来，对，一、二、一、二、一、二、一、二，对啊，对，一、二，对，对了，对。你知道为什么给你这么短吗？让你一个从不会打开始。就是让你在身前击球，这叫身前击球，知道吗？那多球要发成这样，你全是身后击球，你一辈子也打不出来了。对